Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem do nosso domingo, aqui sempre baseado no nosso amado Evangelho, luz e paz ao seu coração, sempre muita luz e paz à sua vida. Gente, hoje na nossa pílula eu queria voltar a um assunto que já tem um tempo que a gente não conversa, mas que eu acredito ser muito importante para toda pessoa que realmente leva a sério a busca da sua felicidade ou o encontro da sua felicidade e naturalmente o seu crescimento espiritual. Que é se abrir para novos riscos, bons riscos. Se abrir, se permitir viver experiências novas que naturalmente ainda não foram vivenciadas, mas que vão fazer uma grande diferença para a sua vida. Vamos lá. Se você para para poder prestar bem atenção, Todos os dias nós estamos correndo diversos tipos de riscos diferentes, não é? Quando você acorda, isso já é um risco, né? Porque <risos> ninguém pode garantir que a gente vai dormir encarnado, a verdade é essa. O tempo todo a gente está correndo risco, gente. Quando você começa um relacionamento amoroso, você corre o risco desse relacionamento ir para frente. Mas você também assume o risco de conhecer uma felicidade que você não conhece. Quando você abre o um negócio, você corre o risco de ele ir à falência, com certeza, e até perder dinheiro. Mas em contrapartida, você também assume um risco maravilhoso de poder, de repente, dar tudo muito certo. Você começar a gerar empregos, ter sua independência financeira, ou pelo menos de tempo, enfim, você assume um risco muito positivo positivo também. E assim é em todas as áreas da vida. Não é? Quando você come uma comida gostosa que você deseja, e às vezes ela não é tão saudável, você assume o risco de ter um prazer momentâneo que possa compensar talvez não acontecer nada no médio prazo, no curto prazo com a sua saúde. Ou você assume o risco de pagar um preço elevado porque você fez isso várias vezes e talvez a sua saúde não comporte. Mas ao mesmo tempo, se você nunca come nada gostoso para dizer que você não quer correr o risco de ficar doente, talvez você corra o risco da sua vida também ficar um pouco sem graça, né? Já que muitas vezes a gente comer coisas gostosas, vamos combinar? É muito bom. <risos> então veja você que correr riscos não é algo ruim. Correr riscos é algo que a gente faz o tempo todo. A grande questão é que para que a gente possa realmente ser feliz, nós precisamos correr riscos que valham a pena ser corridos. Esse é, que é o nosso grande ponto aqui. A gente vê muitas pessoas que têm medo de se abrir para a vida. Não é? Medo de mudar de ideias, medo de mudar a forma de viver, medo de mudar coisas materiais. Às vezes a gente tem que mudar mesmo, sabe? A hora que acorda, a hora que dorme, para poder ter mais tempo livre para fazer alguma coisa. Talvez você tenha que mudar um hábito de trabalho, talvez um hábito em relação à forma como você lida com o seu tempo, né? como você lida com a sua agenda. Então tem muita gente que é muito conservadora, né? A pessoa gosta de fazer tudo do mesmo jeito, da mesma forma. É, se pudesse almoçar no mesmo lugar, sentaria na mesma cadeira, sabe, pegaria o mesmo prato, e o problema está aí, não tem nada errado de você fazer algumas coisas que você conhece, mas quando você se fecha para o novo, que é o excesso, isso sim é um problema, porque você acaba barrando o seu crescimento espiritual, você acaba barrando o crescimento existencial, porque você se impede de viver as experiências que precisam ser vividas, e gente, não tem jeito, se você quer ser feliz, tem que correr risco, sabe quem ensinou isso? Jesus! No Evangelho, nós vemos o Cristo falando várias vezes sobre correr riscos saudáveis. Ricardo, Jesus falou isso? Falou. Quer ver um exemplo? Chega um jovem e ele busca Jesus para poder segui-lo. E Jesus fala, aquele que quiser vir até mim, primeiro negue a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Jesus deixa claro que segui-lo tinha um risco. Qual que era o risco? Você ia ter que pegar a sua cruz, você ia pagar um preço por isso. Você ia ter que negar a si mesmo, ia ter que negar a realidade que você já conhecia. Ou seja, teria que fazer uma mudança para segui-lo. Você teria que apostar que segui-lo tem um retorno muito maior que continuar vivendo como está. Isso é um baita de um risco. Lógico, algumas pessoas seguiram Jesus, outras preferiram ficar do jeito que estavam. Percebe? Gente, o tempo todo o Evangelho está falando do risco, né? Jesus fala do investimento, que aquele que conhece o reino de Deus é semelhante a um homem, né? Que descobrindo um tesouro né? maravilhoso, vai e vende tudo que tem e compra a terra, em que aquele tesouro está lá embaixo, tá vendo? Jesus está falando do investidor, ele vende tudo que tem para comprar algo que tem um valor maior. 
E a parábola dos talentos, Cristo não fala que o Senhor saiu, deu um talento a um, dois a outro servo e cinco a outro, e aí ele volta o cinco, multiplicou por outro cinco, deu dez, o dois multiplicou, né, devolveu quatro e um, né, aquele que recebeu um, não correu o risco de investir, enterrou debaixo da terra e acabou sendo criticado né, fortemente pelo seu Senhor e também por Jesus por causa disso. Então, meus amigos queridos, o nosso amado evangelho de hoje, de domingo, lhe convida a correr bons riscos, lhe convida a acreditar na vida, te convida a se questionar aonde você tem que baixar suas defesas e começar realmente a acreditar que o destino está ao seu favor e que se você souber correr os riscos certos, da maneira certa, eu não tenho dúvida nenhuma que você não vai se arrepender. E aí, está correndo os riscos que valem a pena ser corridos? Ou não, está correndo o risco de ser extremamente infeliz por cultivar péssimos hábitos, uma forma de pensar que não é legal e ainda assim achando que as coisas vão mudar sem que você mude primeiro. Temos que pensar, você não acha não? <risos> Quanto você pensa, aparece no Evangelho no Lá Criatura, 9 horas da manhã tem o nosso tratamento de cura e autocura com a nossa meditação de alinhamento de chakras, estou te esperando e se inscreva, hein? Segunda-feira da semana que vem, nós vamos começar a nossa primeira grande imersão, o primeiro grande evento do ano. Você sabe, a gente sempre faz grandes eventos para vocês. Serão quatro dias incríveis, é, falando do planejamento total para 2021, a grande virada do jogo da sua vida, o nome né, dessa experiência, dessa imersão. Vai ser do dia 25 ao dia 28, às 20h30. Só tem hora para começar, tem hora para acabar não, né? Quem trabalha com as nossas imersões sabe. Eu vou te entregar um monte de presentes, livros né, de virtuais, um monte de coisa para isso que se inscrever, o link está na descrição do vídeo, se inscreva na palestra e também no canal do Telegram do Espiritualidade e Riqueza em que nós vamos entregar para vocês tudo que a gente preparou para esse evento, tá bem? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz e corra o risco de ser feliz, gente vale muito a pena e triste das pessoas que não aproveitam aquilo que a vida lhes traz. Até breve até muito, gente, muito breve